Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Jelle van Baardewijk en Ad Verbrugge. Ja. Ja. Heren, we gaan iets nieuws doen. Ja. Het nieuws van de week, want er is best wel wat uh, aan de hand. Misschien hadden Zeker. we dat eigenlijk wel veel eerder moeten gaan doen, want er is al heel lang wat aan de hand. Maar we hebben toch een paar onderwerpen waar we een beetje de verdieping van uh, willen gaan opzoeken. Onder andere uh, waar Rob Roos mee kwam over Pfizer. Ja. En um, waar nu veel over op social media um, aan de hand is. Maar misschien kan jij het heel even duiden en waar hebben we het over? Ja. Nee, dat is het bericht dat deze week naar buiten kwam. Dat de Europarlementariër Rob Roos in een ondervraging van, in dit geval iemand uit de directie van Pfizer, van hooggeplaatste, vernam van de dame in kwestie dat inderdaad niet was getest op de werkzaamheid van het vaccin tegen de besmettelijkheid en daarmee dus het tegengaan van verspreiding van uh, het, uh, het virus. Um, terwijl dat natuurlijk in, in de media en ook zeker ook door de overheid... Je doet het uh, voor een ander. Absoluut, van, als argument is gebruikt. Zeker ook om heel veel jongeren te overtuigen om toch dat vaccin te nemen. Je doet het voor opa, en je oma. Dus, um, ja, letterlijk. Ik bedoel, je hebt ook allerlei uitzendingen. Uh, trouwens ook uitzendingen die uh, John Campbell... YouTube, uh, de YouTube-dokter YouTube die ook uh, nou ja, over het algemeen heel zakelijk... Uh, en heel en, feitelijk probeert altijd te blijven. En, dus ja, en ook, ook echt teruggrijpt of voortdurend op uh, wetenschappelijke publicaties. Ja. Uh, maar die had ook een uh, vraaggesprek met een, uh, een aantal sportlieden, een wielrenner... en uh, die ook klachten heeft gekregen van myocarditis. En, uh, dus is iemand die, die daar ook, uh, nou, nou, laten we zeggen, uh, van begin af aan toch wel een heel... Uh, uh, positieve of uh, welwillende uh, opstelling had ja, ten aanzien van vaccinatie. Hij was eerst juist ja. voor ja, eigenlijk. Ja, hè, absoluut, dat, uh, absoluut. Ook, ook omdat dat de papers en de onderzoeken lieten zien. Hè, dan liet hij dat altijd helemaal zien. Kijk volgens de cijfers. Ja. Moet ja. De, toch is het beter van niet. En ja. hij is nu ook helemaal omgeslagen in van... Ja, je merkt dat hij natuurlijk uiterst uh, uh, omzichtig te werk gaat. Ook uh, nou ja, in verband met de... de Community richtlijnen van, uh, uh, van YouTube. Uh, die uh, meldt hij ook iedere keer op een typisch uh, uh, wat onderkoelde Engelse manier. Uh, maar goed, uh, ik begrijp ook wel waarom hij zeker uh, toch de met, uh, bijna met uh, schaamrood op zijn wangen, uh, of misschien beter gezegd met een, ja, toch met een verantwoordelijkheidsgevoel. Want hij heeft natuurlijk zelf ook uh, echt, echt wel gepropageerd in een uh, vroeg stadium dat iedereen zich liet vaccineren. Ook omwille precies van die bestrijding van uh, de pandemie. En uh, hij beriep zich daarbij natuurlijk ook wel op, op science. Ja, en het blijkt dat dit gewoon niet is meegenomen in de trials. En uh, eh, zijn hele testprocedure is dit gewoon niet getest. Um, nou verbaasde mij dat niet, want ik heb uh, dat eerder ook al uh, gehoord van Els Ooms, die hier ook uh, is geweest. Um, dus, dus het was voor mij geen nieuwe informatie. En ik heb begrepen dat op Twitter ook allerlei mensen zeggen, dat is oud nieuws. Ja, ja. Nee, ja het is, ik, de ene kant is het, het is oud nieuws en de andere kant een heel deel die zich eindelijk gehoord voelt. Ja. En een ander deel die, uh, dus de science mensen die upset zijn van... Ja, uh, hoezo? En uh, of sommige deel zegt gewoon, maar dat is nooit bij die onderzoeken. Uh, maar ja, het is wel geclaimd. Nou ja, kijk, en dan komen we denk ik op het, wat mij betreft, het belangrijkste punt. Hè? Dus uh, het is zo dat wij in, in, in Nederland niet zomaar um, pharma, de farmacie volgen. En de, maar we hebben daar ook eigen organen die gewoon kunnen kijken van wat, wat, wat die... Uh, Trials onder andere inhouden. Um, we hebben onze eigen RIVM, uh, wat, wat zich daar tegenaan kan bemoeien. En je wil wel dat de regering, wanneer ze naar buiten komen met uh, een, een advies, in ieder geval uh, ja, kan beroepen op wat wetenschappelijk onderzocht is. Hè? Ik bedoel, dat is ook de claim die ze zelf ook steeds natuurlijk naar buiten brachten. Ja, dit is de science. Ja. Follow the science. 
Um, dan kun je zeggen, we, we zijn er veel later achter gekomen, dat hebben we hier ook genoeg besproken, dat, die, dat, die, uh, dat, de, dat de vaccins dus inderdaad niet uh, effectief waren tegen die besmettelijkheid, hè, zodat die verspreiding dan gewoon uh, kon doorgaan. En, maar kennelijk was gewoon op voorhand al duidelijk dat daar überhaupt niet op was getest. En dat is het heikele punt. En dan verwacht je van dat soort instituten... In ieder geval dat ze de regering wel uh, ook de juiste informatie verschaffen. Uh, en, en of, of ook zelf ook zich daarin verdiepen op zo'n manier dat ze weten... nou ja, dit, dit, dit is echt uitgezocht. Dit is wat uh, wij met zekerheid kunnen beweren. En uh, ja, wat mij dan toch verbaast is dat dat kennelijk niet is gebeurd. Hè? Dat, dat uh, ook de verantwoordelijke instanties daar geen... Uh, ja, uh, uitsluitsel hebben gegeven over wat je wel en niet kon uh, beweren. Uh, terwijl het ondertussen uh, toch een behoorlijk uh, uh, ja, inbreuk is op uh, kan ik zeggen, die lichamelijke integriteit. En wanneer je ook moreel als overheid zoveel druk uitoefent. Hè, want het was bijna, nou ja, goed, we weten dat allemaal in die periode. Hè, dat wanneer je dat niet deed, was je eigenlijk asociaal. Hè? Dat was de. Nou, ik, denk nou, vooral de, 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 ik denk vooral de jongeren daar ook. ook nou, absoluut. iedereen heeft, er, heeft zijn eigen offer ja. gebracht. Maar ja. Nou ja, ik denk ja, vooral dat, dat, de jongeren daar dat een heel groot offer hebben gebracht. Dat was letterlijk een van de, de uitspraken van die gasten van, 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 van John Cam een tijd terug. Hè, die, die zei van ja, ik doe mee in de strijd. En ik heb me daar hè, uh, ja, ook, ook, ook gewoon solidair mee verklaard. Een steentje ja, bijgedragen. Een steentje bijgedragen. Nou ja, als je dan, en dat hoorde je natuurlijk meerdere mensen zeggen. Nou, en als dan blijkt natuurlijk dat de schade uh, ja, toch wel serieus is. Er zijn toch behoorlijk wat jongeren nu die, uh, die ook, ook wel kampen. Dat, nou, dat wisten we ook wel, dat dat een risico was. Dat, dat was ook bekend. Hè? Ja, dat... ook dat begint nu steeds meer naar buiten te komen. Hè? Ja, dus dat is een ja. ander, ander ja. nieuws. Nee, maar dat was, dat, dat, het was wel bekend. Dat had Pfizer ook wel aangegeven. Maar um, het, het belangrijkste is dat je um, natuurlijk nu uh, tot de on- conclusie komt... Uh, ja, het is niet zo dat je dat uh, met zekerheid kon nemen... als iets wat ook zou beschermen tegen... Het feit dat je het aan anderen zou doorgeven. En dat is juist als argument gebruikt. En daar, vind ik, hadden de verantwoordelijke instanties gewoon een rol moeten spelen. De, de, zowel binnen de media als degene die zegt, nou dat wisten we al lang. Nou, dan had je dat duidelijk naar voren moeten brengen. Maar zeker ook de, 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 de EMA en de, de, onze RIVM. Maar als je, kijk, voor, voor onze zender is het ook best een beetje oud nieuws. Hè? Omdat wij Zeker, natuurlijk, nee, het is voor ons oud nieuws. Omdat wij ook natuurlijk hier al heel vaak over gesproken Absoluut. hebben. Op, ja. op, vanuit nee, allerlei nee. invalshoeken. Ja. Maar dan zou ik nu toch van jullie uh, willen vragen. Wat is dan een filosofische reflectie? Nu dit langzaam begint te landen, zeg maar, toch meer breder. Bij een breder publiek. Hè? Dus hoe, hoe, moet een, hoe moet een samenleving dit gaan digesten? Dat er... Um, wij hebben zeg maar als relatief kleine zender, en zo zijn er meer geweest, weet je wel, daar iets over gezegd. Ja. Maar nu komt het echt naar buiten toe. Ja, dan, kijk, ik denk dat, dat dat de belangrijke verschuiving is. Dat het um, ook, de, de, laten we zeggen, de, uh, de meer reguliere media beginnen dit ook op te pikken. Uh, uh, het wordt uh, vrij breed nu uh, uh, naar buiten gebracht. En ik denk, precies waar wij natuurlijk ook wel voor gewaarschuwd hebben, dat het de, uh, de, de, de gezagsverhouding of, of het vertrouwen van het publiek in uh, de gezaghebbendheid van bepaalde instituties en in de wetenschap zelf ook ter discussie stelt. He, want je wil, je wil wel uh, met zekerheid uh, uh, weten uh, of datgene wat een overheid uh, naar buiten brengt, dat dat, dat ook echt op... op, op uh, wetenschap is gestoeld. Uh, en en, en da, daar gaan we normaal gesproken ook vanuit dat dat zo, zo is. Nou, we, we hebben daar kanttekeningen bij geplaatst, maar ik denk dat het nu uh, vrij breed naar buiten komt dat dus bepaalde zaken gewoon niet onderbouwd waren. En dat dus ook niet de inst- instituten die daarvoor zorg moeten dragen, uh, dat op, op een juiste manier hebben ingeschat. Dus het, het, je ondermijnt op die manier het vertrouwen. In, 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 in belangrijke instituties en in, in de woorden van een, van een regering. En ik denk dat dat, dat dat eigenlijk de grootste gebeurtenis is. 
En ik ben, ben ook benieuwd hoe, ja, hoe uh, breed dit uh, uiteindelijk uh, zal worden uitgemeten. Maar het is wel heel fundamenteel. Maar wat doet het, met het uh, ook met het individu? Uh, weet je, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die zich dus la- hebben laten vaccineren. En die moeten, die moeten dus nu ook ja, hier iets mee. Ik weet, Jelle, ik weet niet of jij daar een reflectie op hebt. Dat je toch denkt van ja, ik geloofde dat. Ik ging erin ja. mee. Nou, ik ben niet zo heel hoopgevend dat mensen nu van mening veranderen. Het is natuurlijk een, um, uh, een debat geworden waarbij mensen echt heel duidelijk in hun uh, schuttersputjes zitten. Uh, er zijn deze week ook uh, twee evaluaties geweest van een overheidsinstituut. Een naam ontschiet me nog even. Maar die, die hebben ook gezegd, bijvoorbeeld de uh, onderbouwing van de lockdown. De tweede lockdown was eigenlijk niet goed. Want we wisten na de eerste ja. lockdown al... Dus de raad voor de veiligheid. Ja, de raad voor de veiligheid. Dank je. Nou. Uh, uh, dus net als dus een uh, hoge pief bij Pfizer. Niet uh, zomaar iemand of een instituut. Maar een, een belangrijk gezaghebbend instituut. Dat uh, nu dus uh, twijfels, of in ieder geval een kritische evaluatie maakt. En meer openheid van zaken geeft. Ik verwacht dat het ook rond de wetenschappelijke modellen... Uh, voor de berekeningen van allerlei aspecten van uh, corona... Uh, de modellen. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, het uh, coronatoegangsbewijs... en de modellen die daar uh, achter liggen. Dat de openbaarheid daarvan, dat zal op enig moment ook wel komen. Dat, um, ja, dat, dat is er dan. En dan is de vraag hoe mensen daarop reageren. En ik denk dat, dat eigenlijk als de overheid dat met spijt presenteert... en zegt van, we hebben hier een fout gemaakt... en we gaan hierop reflecteren... dat er ook nog wel begrip zal zijn... Uh, ook bij die individuen. Omdat i- mensen zijn uh, grotendeels ook door zichzelf natuurlijk wel in een fase van t- vertwijfeling gebracht in corona. Uh, en, en, uh, Zo, het was een dat... force majeur. Dus ja, ja, je bent vergevend gezin. Ja, zij moesten ja. daar ook maar binnen, binnen ze... schakelen op ja. die manier. Ja, dat denk ik. Dat veel mensen zo zullen reageren. Maar de vraag is of, dat, uh, of het niet toch nu toch een beetje klein wordt gehouden. Nu. Maar als er meer naar buiten komt, dan... Um, nou, dan, heeft de herka- dan is er in ieder geval een herkansing voor de overheid om uh, dit, dit beter aan te pakken. En dan, dan weet ik niet of er sprake zal zijn van een grote vertrouwensval. Nou ja, ik, 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 ik ben daar ik, iets, iets uh, pessimistischer over. Um, de vraag is inderdaad uh, hoe, hoe, um, hoe zeer dit soort incidenten natuurlijk uh, zich opstapelen. Hè? Met, met eentje bij, misschien nog niet, uh, nog niet kwijt. Maar dan moet er niet, moet er niet te veel komen. En ik denk dat we wel zien, uh, eh, dus dat rapport dat uitkomt van de, de Raad voor de Veiligheid, uh, dat wijst ook op iets wat ik bijvoorbeeld met... Uh, uh, met Maurice de Rond heb besproken. Met Maurice heb besproken. Ja, uh, nou, gewoon de, de ja. fundamentele noodzaak om die maatregelen te evalueren en dan de effectiviteit daarvan uh, uh, vast te stellen. Nou, dat is ook weer zo eentje. Weet je? Dus, dus je, uh, het moet niet te veel worden. En dat is, dat is het, denk ik. En eh, eh, mocht nu blijken dat, dat het, het negatieve effect eh, wat die maatregelen hebben gehad dan te groot wordt, ja, dan denk ik wel degelijk eh, dat, er, eh, een, 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 dat het op, laten we zeggen, de, het, het, niet alleen het kabinet, maar op, op, op heel de uh, overheid terug kan slaan. Um... Maar ondertussen rijdt de trein door, hè? dus we zitten weer in de herfst. Uh, weet je, de woord uh, Kuipers heeft gezegd vanaf uh, 12 gaat er de komende weken weer een brief voor vaccineren komen. Um, wordt toch weer gespeculeerd van moeten we toch weer ja. geen uh, mondkapjes doen? Het gevaar is inderdaad dat het soort evaluaties in een uh, later recht komen. En dat ze zeggen we hebben het wel kritisch geëvalueerd, maar dan niet naar handelen. Ja, in die zin ben ik ook wel pessimistisch. Uh, nou ja, kijk, ook hier zou je willen natuurlijk dat, je, dat de reguliere media uh, het wat grootser oppakken. Of dat de Kamervragen gewoon vrij fundamenteel zijn van waarom geven ze in andere landen zoals Denemarken een heel ander advies. Wat zijn dan eigenlijk de, de overwegingen hè? Om, uh, dat je toch echt gaat richten op risicogroepen bijvoorbeeld. Maar zelfs het OMT en, volgens mij geadviseerd boven de 60. Dus volgens mij legt Kuipers nu dat ook naast zich neer en toch weer vanaf 12. Dus in ieder geval, er is nu wel een soort van, moeten we dat nou wel doen bij die jongeren? Maar Kuipers zet nu door, iedereen krijgt een brief. Ja, ik ben er ook van geschrokken. Ja. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja, ja ik, ik vind het ook... Wat, wat, maar wat doet dat met jou als mens? Dat is, dat is toch... Dat... Ja, nou ja, dat is dat ik inderdaad dat soort mensen niet serieus neem. Dus uh, die brieven negeer. Ja... Um, ja. Ik snap dat anderen dat ook doen. Ja, maar ik, volgens mij zijn wij van de generatie dat wij de overheid toch wel serieus namen. Dus dat, dat, is, dat is wel een, een, een nieuwe fase waar we in aan het komen zijn. Van, ja, ik nam de overheid in ieder geval gewoon best wel serieus. 
Ja, nee, dat is, uh, dat is waar Ad op wijst. Dat is een opeenstapeling ja. natuurlijk. Hè, van moet niet veel gebeuren. En, en uh, dat, uh, dat is nu hier aan de hand. En dat ja. speelt ook in andere dossiers uh, deze week. Daar uh, komen we misschien zo meteen nog op. Maar bijvoorbeeld stikstof is hier vergelijkbare dingen. Nou, laten we, laten nou ja, we die maar uh, Misschien nog, nog een paar, paar facetten. Je merkt natuurlijk, en dat is ook een, een discussie die we natuurlijk ook op andere punten wel hebben gevoerd. Hè, dat... Um, Kijk, je kunt succes hebben in, in de zin dat je met kennis van zaken iets in gang zet en daardoor daadwerkelijk een verandering teweeg brengt. Maar je kunt succes ook opvatten als een geslaagde beeldvorming waardoor het publiek doet wat jij wil. Dat zijn twee heel verschillende dingen. En ik denk dat het is verleidelijk, zeker wanneer er een bepaald maatschappelijk klimaat is, om... Juist in te zetten op beeldvorming. En uh, er werken heel veel communicatie-experts bij de overheid. En er is denk ik ook nogal veel expertise verdwenen in de loop der uh, decennia. Um, maar het is verleidelijk dus om, om vooral dus uh, uh, in te zetten op, op bepaalde beelden die je bij, bij je publiek teweeg wil brengen. En um, ja, als, als daar uh, ook door media uh, niet op een fundamentele en kritische manier mee om wordt gegaan, dan zie je dat er toch vrij gemakkelijk ingang vindt. En ik denk dat dat uh, op de korte termijn natuurlijk heel plezierig is. Hè? Denk, nou ja, goed, mensen doen gewoon wat wij naar voren doen. Maar, maar op de lange termijn is dat heel gevaarlijk. Omdat uh, de, je kan ook op het kritische punt komen dat uh, w- wanneer uh, uiteindelijk blijkt uh, dat, dat uh, topzaken een heel negatief effect hebben gehad, uh, dat er uh, de, de behoefte om, om naar een zondebok te wijzen uh, alleen maar toeneemt. En uh, dat waren vorig jaar bijvoorbeeld uh, de, de, meer de uh, mensen die uh, zich niet gevaccineerd hadden. En maar het kan op een gegeven moment ook omslaan. En, uh, en wanneer die woede zich op, op de institutie zelf richt, uh, die jou gewoon hebben voorgelogen. Uh, dat, dat wordt dan, en misschien is dat ook maar een deel van de waarheid, maar dat dat, dat, dat het frame wordt... Uh, ja, en, en de, dat gaat dat, de nuance uit de samenleving? Uh, ja, ja, tuurlijk. tuurlijk hè, want dan... Uh, 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 dan kan het ook best zijn bij allerlei andere zaken waarin, waar, waar, waarin uh, ja, uh, men wel degelijk heeft geprobeerd om een, om een verstandige afweging te maken. Dat die ook allemaal, en dat is natuurlijk waar alle ja, samenzweringstheorieën natuurlijk op uitlopen. Dus het, het bevestigt op een gegeven moment die argwaan. En, dat is, uh, en, en het, het, het te veel sturen op beeldvorming kweekt samenzweringstheorieën. Nou ja, je ziet natuurlijk, maar daar zullen we ook later op terugkomen, van dat dat dan ook anders gestemd gaat worden. Dat zie je in Zweden, dat zie ja, je in Italië, ja. Ja. Uh, wat er nu in Engeland gebeurt. Maar jij uh, refereerde net heel eventjes aan, het, uh, aan Remkes, die, die dan toch eigenlijk misschien een soort oudere bestuurder is, die het overkomt in ieder geval van we luisteren wel naar iedereen, ja, nou, maar in principe dezelfde boodschap stelt. Alleen op een andere manier. Ja, nou dat was ook wel weer een verademing. Dat mag ook wel eens gezegd worden dat uh, Remkes met gezag sprak. Dat uh, zie je Rutte nu bijvoorbeeld uh, in de uh, commissie rond uh, de Gasbel en Groningen niet, niet doen. Dus met gezag dat er andere mensen, dat, dat, dat die primetime op televisie is. Dat mensen er naar kijken, dat die een persoonlijke toon aanslaat. Uh, Verbindend dat, is, hè? Een grote groep ook dat tot, zich weten, tot zich weten te binden. Hij, hij, hij sneed echt uitdrukkelijk het verschil tussen uh, stad en platteland aan in zijn uh, verhaal. Overigens alleen in de inleiding, maar dat is, dat, dat is dan ook wel uh, belangrijk natuurlijk. Nou, maar hè? dat je dat zo uitdrukkelijk benoemt is wel bijzonder al. Ja, dus het is zeker... Ja, in ieder geval vergeten, Het is iedere keer alles van alles aan het vergeten. Nu weer bij die parlementaire enquête, uh, gisteren weer was die weer van alles vergeten. Ja, van het zal wel, ja... ja. Maar dat wijst ook een beetje op waar Ad net het over had, dat, die, dat, dat Rutte zelf een soort general manager uh, ja. professieopvatting heeft. Dus hij denkt eigenlijk van zichzelf, ik schuif soms ergens aan tafel en dan als er een probleem is ben ik een oliemannetje. Maar hij verdiept zich niet echt in de casus en dan raak je het ook zo weer kwijt. Dus uh, hij lijkt ook een... Of wil je het kwijt raken, ja, omdat dat, is... dat onderdeel is van de beeldvorming. Uh, ja. 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 Maar goed, over, over um, uh, Groningen kunnen we het zo meteen ook nog hebben. Want dat is ook nog een interessante uh, uh, lopende zaak nu. En, uh, maar, maar je ziet wel het grote verschil tussen uh, wat, wat uh, Rutte doet en wat Remkes doet. Dus bijvoorbeeld dat Rutte heel veel macht heeft, maar um, um, Remkes eigenlijk niet. Terwijl toch Remkes zich hier uh, op televisie wordt uitgenodigd om te vertellen. En iedereen aan zijn lippen hangt. Inderdaad ook wel een beetje omdat opa Boemer nog een keer vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Die atmosfeer krijg je wel van hem mee. 
Maar ik denk wel dat het... Uh, dus de, dus de, een deel van het probleem van de stikstofkwestie is ook wel toch communicatie. Dus de, de, de mensen niet erkennen, mensen niet mee laten praten. Mensen niet meenemen in je verhaal. Ja, en ondertussen heeft hij natuurlijk echt duidelijk uh, oude wijn in nieuwe, nieuwe zakken verkocht. Dus dat is, dat is de andere kant. Nou, misschien dat eerste stukje nog even. Uh, kijk, uh, het is ook niet verwonderlijk uh, dat het zoveel aandacht kreeg, want... Uh, Remkes was ook in die positie gebracht. Het kabinet kwam er gewoon niet uit. Uh, Rutte was ook niet in staat om dat uh, vlot te trekken of deed het niet. Uh, ja, een keertje met boeren gaan eten, maar uh, daarmee red je het niet. Ik zou daar als CEO niet mee wegkomen. Dus nee. ik ben twintig jaar CEO geweest van mijn bedrijf. Ja. Als er dus gewoon uh, spanning is in, in mijn bedrijf, ja. dan moet ik als CEO daar gaan staan. Ja, maar je weet toch ook uh, hoe vaak er bij, bij, ook juist bij grote bedrijven niet gewoon interims worden ingehuurd. Die gewoon uh, de, de, de boel gaan op en dan, en dan de koers uitstippelen. Zeggen, ja, we volgen het rapport. Dit is toch een heel beproefde methode. Ja, ja het is ook beproefd, in het groot bedrijf. maar ik vind het niet de rechte rug. Nee, dat is, kijk, het is geen echte leiderschap. Dat nee, het evident. is geen leiderschap. Nee, zeker van Van der Wal niet, die nog wel, uh, ja. toch nog wel carte blanche zou hebben gehad. Dus, maar die kan dat denk ik ook uh, niet, niet dragen vanuit haar inhoudelijke kennis. Uh, nee. en, en ze heeft er ook een karakter niet voor. Maar, maar goed, wat, wat, wat Jelle zegt is natuurlijk wel helemaal waar. Hè? En, en ook dat hebben we aan deze tafel toch wel uh, meermaals besproken. Ja, uh, de manier waarop natuurlijk de boeren bejegend werden... Uh, de, de, de wijze waarop uh, ja, gewoon toch een plan de wereld in werd geslingerd met kaartjes erbij. Uh, dat getuigde van zo weinig invoelingsvermogen en inlevingsvermogen. Uh, waarin uh, ja, de boer werd toch min of meer werd gezien als de, de, de probleemveroorzaker. En het moest nou eens afgelopen zijn met die vieze boeren... Uh, ja, dat, dat, dat was natuurlijk echt uh, beneden alle pijl. Hè, dat, je, het... dat mensen niet doorhadden wat, daar, wat dat betekent uh, wanneer je met zo'n boodschap komt. Dus daar begint het al. Gewoon, en dat daarom Remkes echt die pijn benoemde. Uh, en en, en ook, ook zei van ja, zo kun je dit niet doen. Dat was natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Hè. Uh, en je merkte ook, hè, zo'n Carolien van der Plas die stond helemaal te glunderen na afloop. Uh, want die heeft natuurlijk ook herhaaldelijk gewezen op dat de, dat de wijze alleen al waarop dit gebeurde eigenlijk niet door de beugel kon. En uh, het feit dat hij dus uh, in ieder geval een heel andere toon aansloeg, het vanuit een veel breder perspectief aansneed, de problematiek ook, ook uh, niet isoleerde, maar, uh, nou, uh, maar in verband is... bracht met anderen, dat heeft in ieder geval uh, uh, ruimte gecreëerd. Ja, of dan de de plannen de facto um, zoveel uh, veranderen, hè? Dat, dat kun je afvragen. Maar hij heeft wel een soort klimaat gecreëerd... Uh, waarin in ieder geval niet meer alleen maar naar de boer gewezen wordt. En, en, en juist een enorme... Hè, Nederland is een boerenland, dat dat idee. Van die boeren, die horen erbij. Ja. Nou ja, dat, was, dat waren denk ik hele belangrijke uh, uh, retorische uh, aspecten van, 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 van wat hij heeft gedaan. En die waren denk ik ook wel authentiek. Ja, die waren authentiek. Maar wat, wat bij mij... Sorry Jelle, eventjes. Maar wat het bij mij doet... Dus het ja. punt wat, wat we eerst benoemden over... Uh, van, waar we het over hadden gehad... Als je niet gevaccineerd bent... Hoe je gedemoniseerd werd ja. in de samenleving... Ja, dat is, dat is, door een framing. Nu zeg maar, er wordt iets bedacht. Je kan er in geloven. Je kan de wetenschap geloven. Je kan hem betwijfelen. Maar nu is het dus in ieder geval bij de boeren. Weet je, er, wordt iets, er wordt een frame gezet. En daarna ben je gewoon... Wordt er op jou gejaagd. Ja. En dat vind ik dus ja. Ja. een heel onveilig uh, ja. klimaat. Uh, wat er nu in Nederland zeg maar, uh, is, is ontstaan. Uh, in andere landen, daar, 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 dat, daar hou ik me even bij. Maar gewoon, we leven hier. Mm. Waardoor ik het gevoel heb, ja, wie is direct de volgende? Ja. Ze zegt uh, de huizenbezitters. Uh, ja, daar zit geld. Of uh, weet je, ja. de pensioenfondsen, daar zit geld. Uh, ze bedenken een nieuwe regel. En je bent direct gewoon of je geld kwijt. Of uh, je hebt je huis afbetaald. Oh, dan gaan we daar eens in één keer heel lekker veel belasting uh, opheffen. Alles, ik heb het gevoel, alles kan nu. Nou ja, kijk, je hebt helemaal terecht dat je het inbrengt. Maar we zitten hier natuurlijk al langer in. Hè? We, iedereen heeft het over een slachtoffersamenleving. Maar waar, 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 met, met een verheerlijking van slachtoffercultuur. Maar de andere kant, bij een slachtoffersamenleving is dat je ook daders hebt. 
En daar, en maar ben met... ik nu slachtoffer? Of wie is nu de slachtoffer? En, en, nou ja, ja, dat is dus het <laughs> punt. He, dus, 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 en als, zodra er daders zijn, dan zijn er de schuldigen. En, um, en, en dat kan heel eendimensionaal worden. En ga je nog verder, en ik denk dat, dat, je, dat je daarop wijst... dan uh, krijg je zondebok samenleving. Dus voortdurend zijn er zondebokken. He, dus, dus dat een, voor een deel gewoon maatschappelijk ongenoeg... Uh, over wat dan ook, wordt uitgeleefd op, op één bepaalde groep... <coughs> Uh, die, um, ja, die, die de Zwarte Piet krijgt toe, of die de zondebok. Nou ja, er is nu wordt. dus ook hè, deze week, hè, we hebben het over het nieuws, ook uh, helemaal voor ongelijk. We zijn meer vlees gaan eten als Nederlanders. Nou, hoe durven we het, zeg maar. Weet je, dus je voelt, tenminste, ik voel dat. Dat, dat je voelt van ja, de hele tijd alsof, alsof je, uh, je, je bestaan onder je voeten vandaan getrokken kan worden. Wat bij de boer gebeurd is. Nou, jij hebt meer vlees gegeten hè, afgelopen jaar. Ik, ik, ja, ik, wel grass-vet, maar... Ik, uh, <laughs> ik ben het aan het gaan verhogen, ja. <laughs> <laughs> wel grass-vet, heel gezond vlees. Ja, maar het is meer van... Waar, waar gaat dat naartoe? Dat voelt voor mij toch een klein beetje op de glijbaan van 1984... wat we hier ook hebben besproken, of overdrijving. Nou, ik denk wel dat we... <clears throat> steeds meer een bestuur zien op afstand. Dus we, we besturen Nederland op afstand vanaf de tekentafel. En dat ja. is in ieder geval wat bij de stikstofkwestie heel duidelijk is gebeurd. Dus de ecologen die bepleiten eigenlijk van wat er nu gebeurt... dat was al, had al lang eerder moeten gebeuren. We zijn veel te laat. Dit had je kunnen zien aankomen. Maar daar moet je ook wel een ecoloog voor zijn... met een abonnement op bepaalde tijdschriften. Want uh, maatschappelijk gezien leeft die hele stikstofkwestie niet zo. En opeens wordt dat dan met Bombari gepresenteerd. Het vorige rapport van Remkes eigenlijk... Hè. En uh, niet alles kan tegelijk heten, dat geloof ik. En in dat rapport wordt, legt hij op hele technische wijze eigenlijk uit hoe uh, stikstof wordt gemeten. Nou, daar is een bepaalde waarschuwingswaarde voor. Dat is die uh, fameuze KDW die hij misschien wil loslaten nu. Uh, en, laat ik het zo zeggen, hij zegt eigenlijk op de midlange termijn laten we hem los. Maar hij hanteert verder wel de resultaten die eruit volgen. Dus hij laat hem eigenlijk niet los. Dat is een inconsistentie ook in zijn, uh, zijn analyse. En die KDW's die blijken dan opeens dus in uh, de zomer van uh, 2022, nee in de kerst, kerstvakantie, de vorige kerstvakantie zeg maar zo, toen dat, erop, toen dat rapport uh, eigenlijk vertaald moest worden naar een uh, naar volgend beleid, uh, door Remkes gepresenteerd te worden als dé variabele aan de hand waarvan we in Nederland gaan beslissen uh, of we nu wel, niet, wel of niet duurzaam leven. Nou en dat, uh, kijk die variabele die komt uit bepaalde wetenschappelijke modellen. En um, die modellen die zijn, die, die kloppen op zich wel, op hun eigen meritus. Dus die, uh, die, 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 zijn, die zijn best heel zinvolle modellen. Alleen die zijn nooit bedoeld om uh, heel duurzaamheidsbeleid op te enten. Dat, dat, dat al niet. En bovendien die KDW-meting, nou even los van dat die per natuurgebied ook nog heel erg verschilt. Um, die heeft ook, dat is een indicatie, het is een waarschuwingswaarde. Het is een, het is een functie eigenlijk. Dus het, is niet, het gaat niet om stikstof, het is een grens wanneer je te veel stikstof uitstoot. Die ammoniak gerelateerde stikstof. Dan, um, uh, dan vergroot je het risico op uh, dat er uh, minder biodiversiteit is. Dat er zeg maar, uh, het spookverhaal is dan dat er overal alleen maar brame uh, struiken uh, groeien. En, dus het is een risico-indicator. En die komt dus van de tekentafel van een aantal wetenschappers. En die raakt eigenlijk verabsoluteerd in de vorm van duurzaamheidsbeleid. En die raakt ook uh, beplakt met allerlei idealen. Bijvoorbeeld ja, van duurzaamheid, van, dat... van, 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 van de grote uh, duurzaamheidstransitie. Terwijl daarvoor is het eigenlijk een veel te dun ding. Dat ook nog eens Ja, maar jij enorm... toch even, die modellen, toen die gebruikt zijn, ook met corona, waarop we dan lockdowns en weet ik wat ze allemaal moesten doen. Dat ja. is een beetje dezelfde soort manier van denken. Ja. Dus wat is het volgende wat er gaat komen, wat er bedacht gaat worden? Dus dat vind ik dus die onveilige stemming. Van, ja. ja, je bedenkt dus iets en dan moeten we dan allemaal in mee. Ja, nou, ik zet nou, nog ja, een, ik, een ik, lijntje ik, afmaken. Maar, ja, ja. Ja. Dus je ziet inderdaad dat model denken. Nou, dat, um, dat hadden we net inderdaad ook aan de orde met die vaccins. Dat we bepaalde dingen niet gemeten, dat wordt gewoon verzwegen. Nou, en hier blijkt nu ook dat als je die wetenschappers consulteert, het RIVM zelf ook zegt wat de beperkingen van die KDW is als een variabele om duurzaamheidsbeleid te meten. Dus er is echt een interpretatieslag van de politiek... met communicatie daaromheen... die het veel meer verbloemt dan wat het uh, feitelijk is. En um, dan krijg je dus toch een soort tekentafelbureaucratie... Uh, uh, waarbij niet in gesprek met de boeren en met andere stakeholders... dus de, de, de mensen die met die boeren werken... de MKB is daaromheen, uh, de, de, de dorpen, maar zelfs ook uh, natuurmonumenten... 
Um, <tie> die ook kritiek hebben gehad op die KDW's bijvoorbeeld. Um, en in zo'n gesprek, uh, in de, met je benen in de praktijk, met de mensen die met de natuur werken, kom je dan vanzelf wel tot, uh, tot een bredere interpretatie van hoe je uh, naar een duurzamere natuur kunt gaan, zo, zonder romantische ja, dus... projecties. He, maar doordat je dat niet doet en dat je je met experts afsluit en op afstand, ja, en op, op afstand komt te staan. Ja, en dan, dan pas je eigenlijk conclusies presenteert en dan over die conclusies wil praten uh, op een toch wel half corrupte manier. Want Remkes heeft eerst een heel duidelijke normatieve positie ingenomen met het rapport. En vervolgens gaat hij het land in om met mensen te praten. Ja, dat is... Je kunt niet vragen dat degene die het probleem antameert ook het compromis gaat sluiten. Dat is eigenlijk gewoon ja, een rolvervaging. Ja, dus de, eigenlijk te laat het contact zoeken met de mensen om um, te kijken wat daar speelt en hoe zij zelf het probleem percipiëren. Kijk, want als ze het probleem zelf al niet eens zien, ja, dan gaan ze natuurlijk sowieso, wat toch al een tekentafelconclusie is, zien als, uh, ja, wat is het voor Haags model dat op onze uh, provincie wordt geplakt. Dus de, in die zin, die tekentafel ge, die heeft er veel te veel afstand gecreëerd tot de mensen waar het over gaat. Toen nu toch even al jouw jak. Ja, nee, ik, um, ik wou inbrengen dat we het juist de laatste jaren zo over de menselijke maat hebben gehad. Hè? Mm-hmm. Um, en dat was ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire, hè? want we kunnen weer verder terug. Ja. Uh, dus, en, en het heeft ook alles te maken met een... Uh, een, een overheid die uh, ook de laatste decennia eigenlijk een steeds grotere rol heeft gekregen. Uh, uh, ook nog in een context van een verzorgingsstaat waarin je allerlei mod- uh, zaken moet organiseren. Nou, daar speelt uh, IT een heel belangrijke rol bij. Dus een heel, heel veel processen worden geautomatiseerd. Uh, ik bedoel, we hebben hier ook het gesprek gehad met Wim Voerman over een overheid die echt qua begroting... <coughs> In, in 20, 30 jaar bijna is verdubbeld. Hè, maar er niet twee keer zoveel ambtenaren bij heeft gekregen. Dus, het is een, dus dat betekent ook dat je uh, noodgedwongen dus, dus werkt met, uh, met modellen. Er zijn dus is een ander, ander slag mensen ook bij de overheid uh, gaan werken. Dus die ministeries zijn ook qua samenstelling uh, veranderd. En um, tegelijkertijd uh, heb je te maken met allerlei maatschappelijke opgaven. En steeds meer. Hè? Maar die, waar zijn die... Nederlandse polderen? Nou ja, dus, dus ja, dat, ja, kijk, polderen, dat, er wordt nog wel wat gepolderd. Um, maar op, we zitten nu met de complexiteiten van en Europa erbij. En de hele regelgeving van Europa geldt ook voor die stikstofproblematiek. Uh, uh, dat, is, dat is natuurlijk toch het hele samenspel. Uh, met, met ministeries waar veel uh, ja, hoger opgeleiden werkzaam zijn die soms ook echt het contact niet meer hebben met de gewoon feitelijke praktijken. Wat is nou dat boerenbestaan? Die wel ook idealen hebben. Die, um, en dus de vraag is, hoe ontstaat nou deze dynamiek? Nou, ik denk dat het echt een samenspel van factoren is. Dus enerzijds ook gewoon echt taken van de overheid die, die, die toenemen. Um, uh, automatiseringsprocessen die, uh, die je daarbij wil uh, inzetten. De ICT en modellen die je daarbij gaat uh, uh, inzetten. Uh, eigenlijk om het allemaal nog behapbaar uh, te maken. Maar dan ondertussen uh, uh, ook nog uh, ja, hoogopgeleide idealisten die agenda's willen doorvoeren. Uh, en, be- die... en bereid zijn allerlei schijnargumenten ja, te gebruiken ja. ook. Hè? Want Europa, wat dat zeg je nu wel, namelijk van de, dat Europa ook deel van de oorzaak is van die nou, stikstof. Dat, is niet, dat, ja, zit, dat, dat zit is, erin. Dat, hè? Is, dat, 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 is, dat zit erin, maar de vraag ja. is ook waarom ja. neemt uh, Nederland niet nog weer de politieke autonomie om ook te zeggen we gaan dat het onderhandelen. Nee, nee, de ja. definitie van het Natura 2000 gebied. Kijk, als het over de Waddenzee ja. hebben of over de Biesbos. Dat, is, dat, dat, dat kan iedereen in Nederland nou, wel bedenken. Nee, dat, dat, was je dat, moet dat, beschermen. dat was ook dat gesprek ook met, met Irene van der Marel. Hè, wat, uh, die boerin, hè, die, uh, ja. die Wageningen achtergrond. Nee, dus, dus, maar je gaat een aantal stappen in. En die worden dan soms weer als procedureel drukmiddel gebruikt. Ja. Hè, door, door mensen die eigenlijk gewoon dat ideaal verwerken. Die willen ja. naar die betere wereld. Even zich verschuilen achter Europa. Wat ook ja. ideaal is vaak. Dus, dus je, je, je komt dus in een hele modelgedreven ideologische omgeving waarbij het gevaar bestaat eh, van veelal hoogopgeleide mensen eh, dat ze niet meer voeling hebben met wat dat nou in concreto betekent voor, voor die boer of voor eh, diegene die eh, wellicht andere keuzes maakt in, in, in het leven. Um, en, en, en ik denk dat dat een, echt een bron is van, uh, ook van vervreemding. 
uh, die uh, uh, dan nog eens wordt versterkt uh, wanneer de, je ook in een hele sterke moralistische uh, soort publieke omgeving uh, terechtkomt, waar, waarin uh, ja, uh, ook de publieke opinie die kant op wordt uh, gestuurd. En ik denk dat hun, uh, laten we zeggen, tegenoffensief, uh, waar, waar die, ook zo met zijn eenzijdigheid ongetwijfeld, hè? ik heb daar geen illusies over, uh, maar, maar het was niet voor niets dat ze natuurlijk ook weer zo heftig dat, ook, dat het publiek aan hun kant wilde krijgen. Uh, uh, en, en, en de vraag is, ja, maar wat is er nou concreet aan de hand en hoe komen we daar nou uit? Uh, dat is het eigenlijke vakmanschap uh, wat je zou moeten uh, uh, nastreven. Ja, ik, wat ik ook gewoon heel erg mis, is gewoon uh, het gevoel dat er goed op het geld gelet wordt. Nou, dus dat, in dat heel is, deze ja. dynamieken... Die, nou, dat is wel die, absoluut nu aan de hand. Die, 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 iets... die jullie nu ja. beschrijven, is, ja. lijkt alsof, alsof heel het geldsysteem of zo er niet meer toe doet. Zo gewoon, gewoon even goed opletten, kunnen we dat allemaal wel betalen met elkaar, al die ideologie. Uh, we hebben de, de kraan opengedraaid uh, tijdens corona. Hoe staat gewoon het kasboekje ervoor? Weet je wel, van, van, uh, van Nederland, van Europa. Hey, dat is... lijkt gewoon niet meer aan de orde. Nou, dat, is, dat is diezelfde, dat zelfde loskomen. Hè? Uh, dat hoort ergens ook bij dezezelfde sfeer. Want je hebt dit en dat moet gebeuren. Ja, en, uh, ja er moet van alles dus gebeuren. Dus, maar niet bijvoorbeeld maar, gewoon bezuinigen. Had, ik, het ouderwetse bezuinigen wat we ik, hebben Ik had gehad. met die over realiteitszin. Hè? Dus die noodzaak van realiteit. Kun je, kun je dat soort dingen realiseren? En ik denk dat... Um, ik kan zeggen, het is, het is bijna het, 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 het negatief, maar daarmee ergens ook hetzelfde als het neoliberalisme. He, dus omdat je, waar die neoliberale processtuurding heel erg de zaak gewoon aan, aan partijen overliet. He, en en, en een, hoog, een overheid meer gericht was op, op, het, op het sturen van die processen. Is het nu um, uh, ja, bijna weer net met, met eenzelfde gebrek aan concreetheid en, en visie? Je kan zeggen: Oh, er klaagt iemand, hup, uh, oh, dat is een probleem, heb geld. Oh, dat is een, dus het gemak waarmee er nu uh, is, 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 is eigenlijk eenzelfde soort leegte. Het, het geld is dan ook de leegte uh, waarmee je. Uh, Um, een probleem oplost door ja, uh, gewoon maar een bedrag er tegenover te stellen. Dat is wel mooi aan die boeren die dat dus eigenlijk niet toestaan. Hè? Die zeggen van, we laten ons niet uitkopen. Dus dat die zak, terwijl Remkes eigenlijk zegt <coughs> dat hij zoveel wil betalen... dat het zelfs in de toekomst niet kan zijn dat ze zoveel geld krijgen. Dat is ook sowieso heel raar dat hij dat zegt. Ja. Ik bedoel, waarom ja. moet er zoveel geld dan worden uitgegeven? Je kan toch wel iets meer concreet naar die, naar die boerderijen kijken en welke, welke moet uh, hoeveel geld krijgen en daarover maar onderhandelen. Maar dat komt helemaal niet meer in de mop. Die boeren hebben gewoon principes. De, precies, die nee, doen het niet voor het geld. Dat nee, bedoel die ik. Die, 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 die werken op hun land. En die ja, zijn helemaal die niet zijn bezig. Die zijn niet bezig. En dat is ook het mooie aan het te tegenargument dat ze hebben tegen die, uh, de, de, uh, het verhaal van dat ze zelf al lang niet meer veel verdienen met hun boerderijen. En dat ze aan de leiband lopen bij de agro-industrie. Dat, uh, dat hoor je wel. Hè? Dat is da het argument klopt natuurlijk. Het boerenbedrijf is niet veel te verdienen. Overigens is de melkprijs nu wel hoog. Maar, uh, de, en, maar daar, het is er daar ook niet om te doen. Het is een levensstijl. En, uh, maar nog even over wat Ad net zei. Die... Het is mooi, het is trouwens even, even als toevoeging nog. Um, het is bijna alsof je haaks op de tijd staat. Hè? Dat is bijna ook de con confrontatie tussen stad en land. Hè? Spengler heeft een heel mooi stuk aan het eind van de ondergang van uh, het avondland. Dat kan ik van iedereen van harte aanbevelen. Ook het deel over de economie. Uh, het geld heet dat. Waarin die afzetten hoe, hoe het gelddenken in de stad opkomt. Hè? En dat, dat daar eigenlijk de oude marktplein van de boeren verandert in een rekenend uh, denken van de, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk de, handel, de handelaar. Uh, die in toenemende mate eigenlijk ook de macht uh, over uh, de provincie uh, na, naar zich uh, toe grijpt. En, uh, uh, en in dat verband uh, zet hij dan uh, de boerenwereld af. Waarin uh, de koe een, uh, niet, niet alleen maar een, een soort abstracte waarde vertegenwoordigt, maar ja, de boer leeft daarmee en is er ergens aan gehackt. Nou, nou, nou kun je afvragen of het voor al die huidige stallen ook nog geldt, hè? maar niet te min. Um, en, en, en dat voor de handelaar, dus die, die koe, gewoon simpelweg een, uh, een, een geldwaarde is. Hè, waarbij het hoogste rendement wil en die, poeg, uh, die koe uh, als, als individuele koe er helemaal niets meer toe doet. En je zou kunnen zeggen, hè, voor de handelaar geldt het motto alles is te koop. 
Ja. En, en, en dat is natuurlijk de boodschap van, v, eh, in dit van... geval de VVD. Alles is te koop. Die boerderij is gewoon te koop. Ja. Terwijl, ja, als je gehecht bent, ja. dan zeg je, ja, eh, weet je, ik ga mijn vrouw ook niet verkopen, toch? Of mijn dochter. Nee, dat is niet te koop. Uh, we zijn, wij zijn niet te koop omdat er, uh, wij, wij, d- 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 ons leven draait mede hierom. Uh, en, dat is, uh, ja. en wij hebben zoiets, ja, kom op, doe gewoon, ver- ver- verkoop ja, het. Maak er gewoon een camping van, Marlies. Ik kan nog een camping van maken van die boerderij. Hou op, uh, ik, ik trek uh, dit helemaal niet. Maar goed, <laughs> volgende. Ik wil ook oh. een ander onderwerp, maar oh. dus kort. kort. En even uitleggen nou ja, b- waarom we kort tijd hebben, want steeds meer mensen willen lekker lang. Eh, omdat we ook nog een volgende uitzending moeten maken. Ja, dus, goed, maar ik, goed, ja, dus ja, er zit alweer gast te wachten. Ja, ja. Nou, even over wachten. het algoritmische bestuur dat uh, vanaf de tekentafel wordt georganiseerd. Je ziet ook heel duidelijk dus in dat staatssysteem, in die, in die nieuwe staatstechnocratie, dat ook uh, de me- mensen die dat uitvoeren steeds minder het idee hebben dat zij daarin handelen en het verschil maken. En dat was natuurlijk ook de discussie rond die menselijke maat van... Ja, we voeren nu eenmaal de, bijvoorbeeld de ja. subsidies voor, um, de compensaties voor kinderopvang, die voeren we nu eenmaal op deze manier uit. En dan moet je maar inloggen met je DigiD op de website van de overheid. En het hele idee dat niet iedereen dat kan of er verkeerde beslissingen in neemt, en als je dat op afstraft dat jij dat dan doet, dat komt niet meer op bij die ambtenaar. Dus die ambtenaar die is al hoog opgeleid, maar je denkt heel erg, ja, maar zo werkt, ik breng alleen maar het systeem in uitvoering. Of dit is bedacht en dat beleid voer ik nu uit. Dus, en dat, maar die heeft niet meer het idee van dat hij handelt en dat hij in zijn, uh, zijn handelen ook een uitzondering zou kunnen maken. Nee, die, die, dat is niet meer... Dat, ja, is dat niet wordt meer, ook weer afgestraft. Die vaker. interpretatiemogelijkheid, nee. die komt niet meer op in nee. het hoofd van, uh, van het ambtelijk apparaat. En dat, en, en dat is wel heel raar. Dat is, nou dat ja, ik... het komt wel op, maar het is gewoon te moeilijk. Dan moet je weer dit gaan doen. Ja, uitzondering dan maken, gaan doen. Uit, onderbouwen. En dan, weer, en dan moet dat ook weer volgens de procedure verlopen. Ja. Pff, het is vrijdagmiddag, jongen, ja. daar heb ik echt geen zin in. Ja. En zo, is het, zo en, gaat het ook met geld. Dus het geld wordt ook, dat zie ik ook op universiteiten, in, uh, het geld wordt ook gewoon uitgegeven. Ja, er is nu helemaal dit budget, geef het maar uit. En er is niet, niet iemand die nog denkt van, god, het is wel belastinggeld. Zouden we dat wel op die manier doen? Het is veel meer van, het is gebudgeteerd. Ja. We zitten, het is, het is, ik mis gewoon lekker zuinig. Het is niet alleen zuinigheid. Het is, alleen zuinig, het is dus überhaupt ja. mensen die willen ingrijpen... in de processen die nou eenmaal zo lopen. De mensen die de machine maar gewoon laat doordenderen. En, en, ja, ook al kost het, het veel geld. Het is te moeilijk. Het is te moeilijk. Dus dat, 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 ja. dat is te moeilijk. Nee, maar dat is het, ik, ik, ik heb natuurlijk met onderwijs... Heb ik me al zoveel jaren bezig gehouden. Ik heb echt vanaf het begin af aan gezegd... geld is niet het hoofdprobleem. En dan kun je er wel meer, meer geld tegen aan gooien. Maar als dat nou niet de oplossing is. Maar ik denk dat we niet ver af zijn van dat de trek wel het hoofdprobleem ja, wordt. Nou ja, dat, dit, dit, als, het, als je maar keer op, op keer zegt: dit is niet het hoofdprobleem. Een ja. keer staat die zak toch daar in één keer te groot voor je. <coughs> nou, misschien ja. denken ze ook wel: moet je kijken, uh, Spanje gooit het over, uh, Italië, Frankrijk. We zouden wel gek zijn als Nederland. Joh. Ja, dat om... krijg je ook met de Europese Unie. Ja, je ja. bent wel gek als je niet. Uh... Gaan wij nou hier lopen, om, om, lopen bezuinigen en onze bevolking uitknijpen terwijl die hele euro. Iedereen uh, doet er maar mee wat hij wil. Ja, ik, bedoel, ik kan het ergens nog begrijpen. Maar ik denk, ja. het is natuurlijk. Ook als... de lokale schaal is het kwijt. Ja, maar ja, je, hebt, dat... je, hebt toch, je hebt toch helemaal. Kijk, dat is het grote punt. En ik denk dat dat ook echt heel fundamenteel is. En dat ook, ook leidt tot een gezagsproblematiek. Uh, Op het moment dat, dat mensen nou niet meer het vertrouwen hebben dat wij zelf nog eigenlijk het voortbestaan van de euro zelf nog in de hand hebben. Dat dat gewoon niet meer... Dat dat misschien bij beleidsmakers... Ja, we hebben het gewoon niet met onszelf. In de, de, want ja, wat, wat die grote landen doen. Italië, wat, wat Frankrijk... Ik is Ik is het daar doen. Um, ja, uh, weet je, als Italië uh, echte problemen krijgt en eruit stapt... Of de ECB, ja, dan houdt het voor ons ook op. Dus op een gegeven moment is het... Ja, goh, wij gaan ook maar meedoen. Waarom zou als Nederland nog... Uh, ja. uh, je bent allemaal een schakeltje. Ja, en, en, want de markt regeert er al niet meer op. Want anders waren die rentepercentages natuurlijk tussen die landen al veel hoger gestegen. Nou ja, je zegt, joh, wij zitten aan de 50, 60, 50 procent. Joh, laat, we, we, gaan, we kunnen nog met, zonder probleem gewoon nog... Ja, naar de 100. Uh, naar de 100. Zonder probleem. Dus waarom zouden wij nu nog moeilijk gaan doen over... Over, over dat geld. Ja. En maar hoe ik, dat geld dan wordt uitgegeven, die prijsplafonds bijvoorbeeld, dat is dan wel weer raar. Dat wordt gewoon doorgepompt naar de, energie, naar de energiemaatschappijen. Ja, die, en die doen het maar steeds duurder maken. Toch nu echt nog het laatste, jongens. Ik wil het toch proberen. Het is een nieuw experiment. We, 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 we hebben veel te zeggen. Toch nog heel even over de parlementaire enquête over het sluiten van uh, Groningen. Terwijl we midden in een 
uh, Groningen in ieder geval de, de, de ja. gaspijl. Terwijl we ja. midden in een energiecrisis uh, nou ja, het zitten. Is, het... Dat voelt voor mij ook heel vervreemdend. Ja. Ik weet niet hoe dat voor jullie voelt. <coughs> nou, absoluut. Alsof het niet echt de discussie is, hè? Nou, ik vind het wel raar om uh, waar te nemen hoe Rutte uh, reageert in die uh, gesprekken met, uh, met die commissie. Hoor. Het is wel echt bizar dat hij weer in die hoek zit van... Uh, ik kan het niet reconstrueren. Ik kwam alleen maar bij de vergadering aanzitten. Ik was een soort oliemannetje om dingen recht te trekken. Dus ik vond ook... Het, het gezag van Remkes uh, steekt wel heel mooi af... tegen het uh, niks zeggende gezag van Rutte op zo'n moment. Ook dat hij zichzelf... Hij, hij zegt ook dat hij zich eigenlijk schaamt, hè, dat hij het vergeten is... Het is, het is zo'n ja, consultant. Nee, je kunt het me voor zijn. Je ja. kunt me voor zijn. Het verwijt. Ja, ja het is wel, dus de, daar schrik ik dan. Dat is het eerste waar ik van schrok. En de hij, tweede... hij schaamt zich al. Hij schaamt zich al. Weet ja. je, wat moet je nou nog zeggen? Ja, is... ja dat zijn de poppetjes. Maar gewoon ja. even een ja. stapje hoger. Nou ja, het is een schijndiscussie. Het zou moeten gaan over het openen, over Precies. het opengooien van de gaspel. Tuurlijk. Dat is, het is, en die blijven mensen ma- in Groningen maanden gewoon... achter elkaar zijn we hiermee bezig. Terwijl er eigenlijk een discussie zou moeten zijn. We zitten in een energiecrisis. Wat, ja, wat Wouter van Dieren met jou heeft uitgewerkt. Uh, ja, hier. maar ook internationaal wordt er al over geschreven. Wordt ja, gezegd, ja, ja uh, als, als Europa in de problemen komen, zij hebben het, zij hebben gas. En hier gaat het over een parlementaire enquête over hoe we het gesloten hebben. Ja. Dat, dat loopt zo vervreemdend. Ja. Uh, um, ja, ja. Dat, ja. dat valt zo gek samen. Ja. Nee, en dan dat... ook nog samen met uh, uh, het, 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 het energie ook nog zo... Sustainable mogelijk. Dus er vallen, er vallen gewoon heel veel dingen ja. tegelijk die, die, de, die, de, die de discussie en het onderwerp. Nou ja, aan de ene kant heb je dus die ideologie van duurzaamheid, die ook natuurlijk ook duidelijk uh, voor een deel verdedigbaar is. Dus we zitten in een duurzaamheidstransitie, maar hij is ook niet, niet verdedigbaar in de zin van dat we, dus we, we willen van het gas af, maar we gaan niet van het gas af. Hè? Dus we gebruiken nog steeds heel veel energie, dus je moet in een transitiefase komen. Dat zitten we nu niet. Dus daarmee is het toch de linkerhand die niet weet wat de rechterhand doet. Je hebt die energie nodig, uh, dus dan ga je hem uit de rest van de wereld halen. Kost klauwen met geld. <laughs> Terwijl je hem gewoon ja, hout in de eigen grond hebt zitten. Hè? Dus dat is ja, dat... Maar ook hout verbranden. Ik heb hier met Fenna heel veel uitzendingen over gemaakt. Dat hout verbranden, wat dan zogenaamd sustainable is, is, is vervuilender dan steenkool en gas bij elkaar. Weet ja, je? Nee, en natuurlijk. dat noemen we dan uh, ja. sustainable energie. Dus... Nou, ik weet... Mm. Dat noemen we niet maar, zo, hoor. Maar het is wel zo dus dat ja, nu... Dat door onder die, onder die renewables. Maar goed, ja. Nou, dus die, 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 de, de duurzaamheidsblikvernauwing uh, hier... die dus maakt dat we niet zien dat we nu nog energie nodig hebben. En um, uh, het lijkt me heel redelijk om er ook uh, dus het economische argument nog bij te zetten. Dat het gewoon ontzettend veel geld kost om het nu uh, uit heen en verre te halen. Ja, je zou eigenlijk één ja. stap uh, terug moeten zetten hè, met elkaar. We, er is nu uh, notabene daags voor de, uh, uh, de troonrede is er nog geïnterveneerd en niet zo'n beetje ook. Hè. Dus we hebben nu uh, nou ja, toch, toch uh, 23 miljard in het vooruitzicht. Er ja. komt waarschijnlijk nog wel wat bij. Dat is best een hè. bedrag. Dus, er komt dat geld weer. Hè. Ja. Allemaal zonder per deel of zo? Ja, wat, wat gaan we daarvoor krijgen? Nee, maar goed. Hè, dus we krijgen nu in ieder geval... De, de, daarmee wordt uh, de, het gas betaalbaar gehouden deze, deze winter. En, en ik denk ook dat het op een gegeven moment gewoon echt niet meer helder is waar we het nou over hebben. Hè. Dus we hebben een aantal jaren geleden... Ik weet niet meer welk kabinet het was. Vol, dat was oh ja, het was toen met die gedoogsteun van de PVV. Het ging over bezuiniging op de cultuursector. Misschien weet je het nog. Dat ja. zeker. Uh, het ging volgens mij even zo uit de losse pols over 300 miljoen. Ja, het ging, ging even, over nu, nu relatief nou, weinig geld. 300 miljoen. En dat was echt een... Uh, ja. de, toen zaten we, wow, 300 miljoen. Weet je, dat is dus nu helemaal niets meer. Nu gaat het gewoon over 23 miljard. We hebben het over 23 miljard. En, en ik denk, die stap terug. Oké, okay, we hebben al jarenlang beleid gevoerd. En, 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 ja. hè, waarin er op allerlei zaken ook, ook werd bezuinigd en beknibbeld. En nu hè, is er plotseling dat uh, echt inderdaad een reusachtige hoeveelheid geld. Nou ja, daar hebben we het net over gehad, hè, wat, er, wat de achtergrond daarvan is. Maar je zou kunnen natuurlijk een, vanuit die stap terug kunnen zeggen... oké, okay, maar we hebben een, 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 een grote transitie voor de boeg, wat Jelle zegt. Uh, dat, dat is niet een kwestie van een jaar, twee jaar. Hè, maar dat is een, een tienjaarstraject, twintigjaarstraject in bepaalde opzichten. Dat gaat ook wel heel de vraag, wat, wat, wat gaat de industrie doen? En hoe, hoe krijg je infrastructuur op orde? En met het kopen dat in de grond ligt. En, dat, dat is een, een, een reusachtig vraagstuk. vraagstuk. Um, jongens, um, die 23 miljard, kunnen we die nou niet uh, op een andere manier besteden? Gesteld dat we gewoon met me, die mensen in Groningen, dat je zo'nzelfde gebaar maakt als naar die boeren. Zeg van jongens, ja, we hebben jullie echt compleet verkeerd behandeld. 
wat er dan met die nam is gebeurd en ook nog in de periode daarvoor. daarvoor. Eh, eh, dat is gewoon, eh, het is een bijna een soort waarheidscommissie. En dat, dat, daar dient deze, bij, eh, voor een deel is daar eh, deze parlementaire enquête voor. Hè. Het is ook een soort van waarheidscommissie, kijk, de pijn komt naar boven. Maar je kunt ook zeggen, nee, maar perspectief moet zijn. We, we staan voor zo'n gigantische opgave. We hebben geopolitieke problematiek. We hebben ons hier, we hebben met, met uh, echt miljoenen mensen te maken die, die uh, op de rand staan uh, van hun bestaan. We zitten met een mega-inflatie, uh, onder andere ook weer daardoor. Uh, jongens, jullie zijn onze redding. Uh, kunnen we, uh, je krijgt gewoon de helft van de, van, van de opbrengst. Uh, je kunnen, we, we gaan gewoon zorgen dat we... Uh, is, valt hier over te praten met elkaar... Uh, en ik denk dat de Groningers, want heel veel mensen die in problemen komen, wonen ook in Groningen. Dus ook financieel in problemen komen door de energiekosten. Kunnen we gewoon op die manier om de tafel gaan om te kijken wat we voor ons land kunnen doen, wat we voor de provincie kunnen doen. En dat we in ieder geval hele, hele goede, en als je daar 10 miljard voor uittrekt, ik noem maar even wat, dan kun je misschien naar een veel structurelere oplossing toe. Want de vraag wordt, ja, wat, en wat wordt het volgende winter? Ja. Uh, we zien nu de, de problemen in de kassen, we zien allerlei sectoren die, die om gaan vallen. Ja, uh, als je, en als je, als je zo'n gesprek met elkaar gaat voeren, ja, dan denk ik uh, dat, dat je veel verder komt. En dan zeg je, nou, we trekken één keer weer de, de portemonnee. Maar goed, ik hoorde ook van, van uh, mensen, uh, om een, <coughs> een buurman, die vertelde, oh, ja, we hebben, die, die, die zit in de offshore, die bouwt ook op oortorens, windmolens, alles en nog wat. Ze zeggen, goh, ja, we doen ook sloopwerk. We hebben al drie, twee, drie jaar geleden nog uitstekende boortorens. Die hebben we gewoon, ja, dat was vanuit... Ja, de, vanuit moest weg. De, moest weg. En dat is toch wel heftig dat, je nu, en dat we onszelf in dit pakket hebben gebracht. Geen ja, buffers ik... en, en ondertussen ideologie. Maar uh, die transitiefase is een hele donkere, onzekere fase die we nu ingaan. Ja, en, maar ik sla dan toch ook heel erg aan in de, wat jij daar zegt, is weer van... Hier wordt weer een deel van het MKB geraakt. Nu niet de boeren. Nu ja. wordt een deel van het MKB geraakt. Ja. Uh, tuinders, uh, bakkers, slagers. Ja. Uh, waar koeling, uh, waar koeling te was. Ja. En dat is dan ook maar weer. Ja. Nou ja, er wordt nu wel weer een, een, een regeling uh, getroffen. Dus we zullen zien. Maar ook, hup, ja. dan gaan we weer. En, ja. Je moet natuurlijk gewoon naar een, structure- ja, je moet naar een structurele oplossing. Ja. Kijk, structurele oplossing is eerder dat je mensen helpt om een huis te isoleren bijvoorbeeld. Uh, dus dat je echt probeert om die transitie uh, in gang te zetten. En daar geld aan uitgeeft. Nou ja, of... Overigens, dat geld wordt nu ook dus in die capvorm die het nu heeft. Dat is ook heel raar. Hè? De, de SP heeft daar nu ook voorstel voor gedaan om uh, die energiebedrijven weer te renationaliseren. Daar zit, veel, uh, er zit best wat in om dat te doen. Want nu gaat het geld natuurlijk allemaal naar die uh, bedrijven die ontzettende winst maken op die uh, gestegen energieprijzen. Die zelf weer stijgen doordat ja. we in een, een oorlogssituatie zitten met, uh, met Rusland, die we zelf definiëren. Ja, dat, is, dat is natuurlijk de fa- meest fascinerende ontwikkeling. Hè. We hebben het, uh, uh, hoe die overheid sinds die coronacrisis eigenlijk gewoon oprukt in alle domeinen van het bestaan. Maar ook uh, dat het eigenlijk hele i- het oude ideaal van vermarkting, ja, je ziet dat dat gewoon dat is voorbij. En uh, er komt dus een nieuw soort uh, collectivisme op. Um, ja, en de vraag is wat, wat dat natuurlijk gaat doen. Uh, en ik ben voor een deel ook wel voor, laten we zeggen, meer staatsmacht. Maar um, het, het gaat er ook wel om dat dat binnen de context van, van onze Europese, laten we zeggen, of Nederlandse waarden ook uh, natuurlijk wel gestalte moet krijgen. En, en dat is natuurlijk een spannende opgave. Van hoe, uh, hoe verhoudt dan uh, die macht van, van, van een overheid zich tot... De vrijheid van, van, een, van de burger of de vrijheid van groepen. En, en, ja, maar dat ja. zijn twee verschillende assen. Want de vrijheid van energiebedrijven is misschien ook wat groter gemaakt en wat geromantiseerd de afgelopen jaren. Wat is dat? Dat, dat is een soort, zijn een soort quasi-markten geweest. Waar ja, tuurlijk. Ook... Nee, maar dat is, dus, dus, dus ik ben dit, het daar ook. Ja. Ik zie dat traject ook helemaal. Ja, dus uh, dat de... zal wel gebeuren. En dat lijkt me ook uh, niet alleen een SP-standpunt. Nee. Ja, uh, maar, maar... Heren, er is genoeg te bespreken over, duidelijk over het nieuws. Maar zullen we nu afronden? We zijn bijna een uur aan het praten. Ja, ja. Ja. De ja, volgende gelijk. gast uh, zit klaar. Uh, dank. Uh, het was ja. een uh, mooie reflectie, denk ik. Leuk, en, uh, misschien moeten we het toch maar vaker doen. Het, uh, ja, er was door, genoeg stof. Door het tot, graag uh, voor jullie. Ja, ja. Uh, we, zien, we zien het ja. wel uh, aan de comments. Dank. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.